Was bedeutet unsere Zeit? Lasst uns über unsere Zeit sprechen. Wir denken, oh, wir befinden uns in einer Aufwärtsentwicklung. An Entwicklung denken wir, nicht wahr? Wir denken, wir entwickeln uns. Ein Großteil der Menschen findet, dass ein Progress stattfindet. Kurzum, wir entwickeln uns. Wer ist alles der Meinung, dass ein Progress stattfindet? Gebt die Hand. Also, dass die Wissenschaft, Technik, Kultur und so weiter sich entwickelt. Und wer ist der Meinung, dass eine Degradierung stattfindet? Mhm. Ihr habt also schon einige Vorträge gehört. Gut gemacht. Und jetzt passt auf, ich werde euch erklären, was aus vedischer Sicht Progress bedeutet. Progress bedeutet Steigerung der Spiritualität bei den Menschen. Das ist Progress. Das Wertvollste der Menschheit ist ihr Verständnis mit höheren Kräften. Sie geben den Menschen Reinheit. Sie geben den Menschen ein Gewissen. Sie geben den Menschen ebenso ein höheres Verständnis untereinander. Des Weiteren bedeutet Progress eine Verminderung schlechter Angewohnheiten, eine Vermehrung der Beständigkeit in Familien, eine Verminderung der Sünden im Leben der Menschen wie Abtreibung, Trunkenheit, Unzucht und so weiter. Das bedeutet Progress. Eine Zunahme von Kultur im Leben der Menschheit. Kultur bedeutet nicht, Schweizer Ohren und gebügelte Hosen zu tragen. Kultur ist eine innere Sache. Das bedeutet nicht betrügen, sich gegenseitig lieben, seine Treue bewahren, die Familie zusammenzuhalten, nicht lügen, sich gütig zu Älteren, Jüngeren und Gleichgestellten zu verhalten und so weiter. Das bedeutet Kultur. Hat die Kultur bei uns zugenommen? Lässt sich eine Familie leichter zusammenhalten? Nein. Wird weniger getrunken? Nein. Glauben wir mehr an Gott als früher? Nein. Seht ihr, bei uns findet zurzeit eine Degradierung statt. Eine Degradierung, meine Lieben. Progress bedeutet, wenn die Menschen sich gegenseitig lieben, nahe Verhältnisse gegenseitig aufbauen und Glück in ihren Beziehungen empfinden. Die Menschen sind um einiges einfacher, erreichbarer und hilfsbereiter. Seht mal. Die Menschen bekommen immer mehr Abstand voneinander. Wir wissen nicht einmal, wie wir uns kennenlernen sollen. Die Leute wissen nicht, wie man sich kennenlernt, weil sie kein Verhältnis haben. Jeder Mensch lebt für sich, getrennt von dem anderen. Im Wohnhaus kommuniziert fast niemand mit dem anderen, richtig? Wir werden immer mehr unabhängig und abgegrenzt. Progress bedeutet ebenfalls, dass Menschen innerhalb großen Familien leben können. Schaut mal, wir können nicht einmal mit unseren Eltern zusammenleben. Das ist schon unmöglich für uns. Wenn man mich fragt, was für einen russischen Menschen besser ist, ob er alleine leben soll oder mit seinen Eltern, werde ich sagen, dass er lieber alleine leben soll. Warum? Weil ein russischer Mensch nicht die Kraft hat, mit seinen Eltern zusammenzuleben. Hebt die Hand, wer mit seinen Eltern zusammenlebt und glücklich ist. Das bedeutet, diese Menschen sind die Farbe der Nation. Warum? Weil sie diese Kultur von Geburt an haben, den Umgang mit Älteren. Und das ist in unserer Zeit sehr schwierig zu erreichen. Versteht ihr? Der Großteil der Menschen ist dazu nicht fähig. Aus diesem Grunde sage ich, dass wir wenig Progress haben. Der Progress ist gering. Progress bedeutet kultureller Progress, moralischer Progress. Alles andere ist nämlich die Entwicklung von Technik und so weiter. Ist die Bedeutung von Progress etwa, dass wir jetzt mit einer Waschmaschine waschen, anstatt mit den Händen? Auch das ist nicht Fakt, dass es besser ist. Hypodynamie entsteht dadurch. Bald gleicht der Mensch einem Roboter, der nur noch hinter dem Computer sitzt und sich nicht bewegt. Sein Toilettengang wird automatisch stattfinden und seine Nahrung wird ihm auch mechanisch gebracht. Jetzt lachen wir, doch bald ist das Realität. Kochen? Bitteschön, einen Finger schnippen und alles ist zubereitet. In Japan haben sie schon einen Vakuumbringdienst erfunden. Versteht ihr? Ein Vakuumbringdienst in eurem Zuhause. Zum Beispiel möchtest du etwas Bestimmtes essen und zack, ein warmes Gericht. Ist doch klasse, oder? Ihr denkt, das ist klasse. Seht ihr? Aus erster Sicht klingt das klasse. Doch in Wirklichkeit atrophiert die Frau dadurch. Sie wird nicht mehr richtig zubereiten können. Das bedeutet, Nahrung wird ohne Liebe zubereitet. Versteht ihr? Alles, was wir nicht nach dem Willen Gottes tun, bringt uns Leid. Schaut mal. Zum Beispiel Vakuumnahrung. Das bedeutet Nahrung ohne Liebe. Nahrung ohne Liebe zubereiten bedeutet gleich, keine Liebe in der Familie. Liebe entsteht durch gegenseitigen Dienst. Zum Beispiel kümmert der Mann sich nicht um seine Frau und die Frau sich nicht um ihren Mann. Wo soll dort Liebe sein? Sie übergibt sich nur durch das Dienen. Doch es gibt nichts zum Dienen. Statt zu kochen, gibt es Vakuumbringdienst und die Wäsche wird von der Maschine gewaschen. Dort ist keine Liebe, es ist kein Verhältnis in der Familie. Versteht ihr? 
Keine tiefen Verhältnisse bedeutet gleich keine Liebe. Fertig. Deswegen ist dieser technisch-wissenschaftliche Progress noch keine Tatsache, dass es sich um eine Entwicklung handelt. Alles, was wir nicht so tun, wie es die Natur vorgesehen hat, wird schlechter und nicht besser. Beispiel. Wo lebt man besser? In einem Holzhaus am Strand eines Flusses oder in einem Hochhaus? Ich wohne zurzeit im 22. Stock eines Hotels. Der Unterschied ist gigantisch. Wenn der Mensch getrennt von der Erde lebt, in dieser steinigen Box, der Mensch muss ja mit der Natur atmen, versteht ihr? Mit der Natur atmen. Wisst ihr, ich wohne im Dorf. Ich weiß, dass es einen Unterschied gibt. Ich öffne mein Fenster und die Nacht egalen singen und deine Wörter kann ich nicht vergessen. Also Glück, versteht ihr? Hühner laufen herum. Sehr angenehm. Und im 21. Stockwerk gibt es keine Hühner, versteht ihr? Bis zum 21. Stockwerk muss er auch erstmal. Das Glück ist doch in den Verhältnissen. Du wohnst in dieser Box. Dort gibt es keine Verhältnisse. Ich habe dort nicht meinen Garten, ich lebe dort. Ja, es ist jeden Tag so. Und ja, sie singen jeden Tag. Wissen Sie, nach dem 21. Stock kann man es manchmal kaum abwarten, bis sie singen. Ja, weil wenn ein Mensch in dieser Umgebung lebt, verliert er sich selber. Viele Frauen, die hier in Moskau leben, können nicht einmal schwanger werden. Das ist ein großes Problem. Das kommt davon, dass der Mensch getrennt von der Natur lebt. Wir sind von der Natur geschaffen und in der Natur müssen wir leben. Doch so wie wir dieses künstliche Leben selber erschaffen haben, müssen wir jetzt auch die Früchte davon ertragen, versteht ihr? Ich rede jetzt davon, dass es keine Tatsache ist, dass dieser Progress etwas Gutes ist. Es ist keine Tatsache. Lasst uns ernsthaft darüber nachdenken, in welche Richtung wir gehen. Dasselbe passiert auch in den Verhältnissen. Deswegen, die Verhältnisse unserer Zeit. Schaut mal, was passiert im Wesentlichen in unserer Zeit? Die Menschen bekommen eine falsche Bildung. Die Veden sagen, dass eine richtige Bildung Folgendes bedeutet. Vom siebten bis zum 13. Lebensjahr muss ein Mensch eine moralische Ausbildung bekommen. Denn in dieser Zeit hat er in seinem Herzen ein richtiges Verständnis. Kinder sind sehr offen zur Reinheit. Kinder in dieser Zeit fühlen, man sagt ihnen, sie sollen ehrlich sein und ihr Herz verinnerlicht dies. Versteht ihr? Und dann nach dem 13. Lebensjahr schon nicht mehr so sehr. Der Mensch interessiert sich schon dafür, wie er leben soll. Das bedeutet schon, dass er professionelle Bildung bekommen soll, nach der Pubertätszeit.